أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু প্রিয় দিনী ভাই ও বন্ধুগণ আজকে প্রশ্ন উত্তর পর্বে প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ আবুল বাসার ভাই কুয়েত থেকে যে সূরা নিসার সর্বশেষ আয়াত অর্থাৎ এখানে এই আয়াতের মধ্যে কারালা শব্দের অর্থ এর ব্যাখ্যা আপনি জানতে চেয়েছেন যে কারালা দ্বারা কাকে বোঝানো হয় এই আয়াতের অর্থ হলো যে ইস্তাফতুনাকা কুলিল্লাহু ইফতিকুম ফিল কারালা ইনিম রুউন হালাকা রাইসালাহু ওয়ালাদুন ওয়ালাহু উখতুন ফালাহা নিসতুমা তারাকা আমি এই আয়াতের অর্থ বা কালালা শব্দের ব্যাখ্যা আপনাকে বলার চেষ্টা করছি যে তারা তোমার নিকট ফতোয়া প্রার্থনা করবে ফতোয়া চাবে তুমি তাদেরকে বলে দাও যে আল্লাহ তোমাদের পিতা পুত্রহীন ব্যক্তির অর্থ বন্টন সম্বন্ধে ফতোয়া দান করেছেন অর্থাৎ তারা আপনার কাছে ফতোয়া চাবে আপনি বলে দিন যে কালালা শব্দ সম্পর্কে কালালার বিষয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদেরকে ফতোয়া দিয়ে রেখেছেন কালালা কি কালালা হলো যে ইনিম রিউন হালাকা যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় আর তার যদি সন্তান না থাকে বাবা বাবা না থাকে তাহলে তার যদি বোন থাকে তাহলে বোন তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে ওহুয়ারি সুহা আর যদি যদি কোনো মেয়ে লোক মারা যায় তার যদি সন্তান না থাকে তাহলে তার স্বামী তার পুরো সম্পত্তির মালিক হবে আর যদি এই কালালার রেখে যাওয়া লোক তার বোন যদি দুই জুন হয় তাহলে তারা সম্পূর্ণ সম্পত্তির দুই তৃতীয় অংশ পাবে আর যদি ভাই এবং বোন থাকে তাহলে ভাই পাবে বোনের ডবল আর ইবাইকুম আন্তা দিল্লু আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদের যেন বর্ণনা করেছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হো এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী এই আয়াতের মূল ব্যাখ্যা হলো কালালা শব্দের অর্থ যে কালালা কাকে বলা হয় যদি কোনো লোক বা পুরুষ মারা যায় তার বাবা এবং সন্তান না থাকে শুধুমাত্র তার বোন থাকে তাহলে বোন তার সম্পত্তির অর্ধেক সম্পত্তি পাবে আর যদি কোনো নারী মারা যায় আর যদি কোনো সন্তান সন্ততি তার না থাকে তাহলে স্বামী তার সম্পত্তির মিরাজ পাবে আর ওই কোনো পুরুষ বা নারী যদি তার একাধিক বন রেখে যায় তাহলে বনরা সম্পত্ত সম্পূর্ণ সম্পত্তির দুই তৃতীয় অংশ পাবে আর যদি ভাই থাকে বন থাকে তাহলে তারা সম্পত্তি কিভাবে ভাগ করে নিবে ভাই বনের ডবল নিবে এটা হলো এই আয়াতের মূল ব্যাখ্যা সাল্লাহ নবী মোহাম্মদ